Саламат сыңар бақын батты оқычылар. Эмесе балдар, бүйінгі саваққа ұңғайлы отырып көңіл бөлгілі. Біздің бүйінгі савақта өте тұрған темауыз азырқы кестегі экологиялық бұзылуылар. Бүйінгі савақта біз экологиялық бұзылуыларға алып келген шарттар менен танышауыз. Экология әміне үшін бұзылды? Мұна аға қандай шарттар тасыр етті? Мұна ұшыл бойынша түшінік қауыл алады кеміз. Андан сұртқары экологиялық бұзылуылар жаратылышқа, адамға қандай терс тасырлерде бере тұрғандығын анықтайбыз. Андан сұртқары экологияна сақтавасақ көп деген жануарлар өсімдіктер жоғылу қорқыншында тұрғандығын жана ар бір жаран ал өсімдіктер мен жануарларды сақтығы салым қошу керек екендігін талдайбыз. Албетте біз бүгін күйінгі чейін бұз экология деген емкеніне тоқталып келгеміз. Экология деген албетте біз жоғы тұрғанды экология, эко деген бұл үй, логия деген екен. Элим, демек, тіру организмдердің белгілуі бір қорықтыла жұлысы флорада, жафаунада кездешкен орды бұл экологияны түсеткен. Алеми ошол тіру организмдердің жансыз жаратылшымен тіру организмдердің біргілеші экологиялық системаны түсет. Мұна ошол экологиялық системалардың бұзылуылары еміне себептен болады. Албетті бұға ағыр бір қорықтыла, факторлардың тасыр етішінде экологиялық системалардың бұзылышы бар. Экологиялық системаныңға тасыр ету үші факторлар бұл абиотикалық, биотикалық, антропокендек фактор екендегі барсы шықшы білеуіз. Абиотикалық фактор бұл жансыз жаратылыш. Бұға радиация, күйін, жерді түрі, су, нұмдуылық, жарық, топырақ мұна бұлардың бар абиотикалық факторлар болып саналар. Ал еме биотикалық факторлар бұларға өсімдіктер, жануарлар бұл биотикалық факторлар болып саналар. Ошыл экологиялық системаға тасыр ет үші факторлар. Ал еме үшінші факторы бұл антропогендек факторлар. Антропогендек фактор бұл адамдың жаратылышқа берген терс жана оң тасырлері. Сілер көріп тұрғандай жаратылышта кислаталу жан пайда олады деп жазылып тұрады. Кислаталу жан дегенде қандай түшінесіңір? Кислата дегенде сілер, албетте химия курсында тоқталып келген сілер. Бұл кислаталар сутетін атамынан, кислата қалдықтарынан тұрған күшті жана начар кислаталар бұл бөлін өрін білес. Мұна ұшыл кислаталар қантип, бізге жан болып қайра пайда олшы, жолысы қайра жан болып қантип түші мүмкін деген сұра отылады. Албетте біз арғандай завод тұрды, фабрикаларда арғандай химиялық заттарды іштетіп шығарауыз. Мұна ұшылын іштетіп шыққанда, алар ұшу атмосфералық абаға түтін менің ғошу чаң болып өдөнің үсті көтөрілет. Мұна ұшу көміргішкіл ғазы су менің ғошылып, көміргішкіл күкірттүй кислатаны пайда қылаткен, ал емі күкірттүй кислата қайра суға қошылып, жаң менен топыраққа қайра түшеткен. Мұна ұшының өзі елі кислаталу жаңның пайда болушы жер қыртышындағы өсімдіктердің, жануарлардың, адамдың дағы өзінің организмдеріне теріс тасырлерде алып келеді. Андан кейінгі бұл жердің құрғап кетіші. Жердің ғұрғап кетіші бұл әмнеден болады. Албетте жердің ғұрғап кетіші бұл ұшыл деңіздерден, океандардың, суылардың соғылып бара жатышы. Алын соғылып барысының себебім неде? Бұл бойынша біз география сағынанда тоқтолып келгенсіңер, бұл бізден Қырғыстанға дайма түндіктен арал суысынан тұман болып өйді көтеріліп, қайра шамал арқылы бізге жаңды алып келіп тұрарын барды ұстың жақшы үлес. Әлемі бүгін күгінде ұшыл арал деңізі сол пара жатқандығы бұл өте көгөйлі чоң проблема болу өсептелі. Әмін үшін арал көлі сол пара жатады сөйіп дегенде бізлер жақшы үлесіңер ұшыл Қазақстандың ән таласында бұл космосқа корабл ұшырылып тұрады. Бұл ұшыл космосқа ұшқан корабльдердің түтінді ән көптігін жерге терс тасырын бер үйчі арғандай күшті кислаталық жағандар, жолса радиациялық элементтер қайра жерге түшеткен дағы ұшыл суының құрғашына, топырақтардың құрғашына алып келеткен. 
Başta etkende yer kırtışının kurgası bu bardık türü organizmler için kerektiği olguan azıqtardın azayışı deyken de düşündürün. Sebep deyken de ösümdükler çok bolsa, januarlar çok, januar ve ösümdük çok bolsa, adamların jasası da toktaşı mümkün. Müna oşunduktan biz ar bir ekologiyalı sistemağa globaldu ıı, arğanday problemalardı özüviz tuğra göz karashı meni karap çeçüge hareket kılışıvız kereyken. Buna uşul ekologiyalı sistemanın buzuluğularından emniler payda olup, albette topraklar kurda, kurgap erozyağı uçuray baştaydı. Erozya degen bu topraktın kırtışının buzuluşu, mineraldık zatların naçarlaşı, gumusunun çok boluşu olup sanalat. Andan kıyın, tokoylurduğun kıyılışı dağı ekologiyalı sistemanın buzuluşuna alıp giret. Sebep teğende, biz e, esinlerde bolsa gerek 13 klasının başında, 16 klasında dağı ağır bir uşul tokoylurduğun jaylanışında e, atmosferalık abanı su minen kamsız kılıp duran uşul e, karagaylardın jalbıraklarında bu Bulanğın su bol vesip deret. Ben sizler ne sinirge salıp koyun şul. Bir gaktar jerge arçalı tokoydu e, oturuksa al bir sütkanın içinde atmosferalık abağa bir tonnağa çeyinki suunu bulandırat. Alemi emen darağı olsa, bir gektar jerge aydalsa, al atmosferalı havağa 2400 tonna suunu bulandırıp, atmosferalı havanı nımduğuluk menen kamsız kılıp durad. Bu nımduğuluk jerge gayra jağın bolp çetteği, ösümdük dördün ösüşünü suunun toluk talışına alıp kered. Alemi bir soşol gektarlağın karagaylardı öz üstünün kerekte ösü üçün koldonup, Günümde kızıkçılığı için alardı kıya versek, anda yerde ekologiyalı sistemada ö, en korkunuştu problema payda bolşu mümkün. Mena oşul ordun bir ele, bu topraktın kurgası, çöldün payda bolşu, suunun soğuluşu olup sana alatken. Oşun doyla biz bağırdıqsızdan çakşuleyiz. En çok çok memleketlerdeki akiyandarga özlerinin işte etip çıxargan kir, e, Taştandıların suğa tövüş et köpçülükler. Buna uşul suğa tövüğünün negizinde Alger'deki en birinci suğdağı balıklar, oşul balıklar ilmez, suğda jasağın januarlarının köpçülükler. Suğda bardı birle balık jasağı et alıp etdi. Bunlarla soylup çürüçülür de jasağı et. Süte müçü kitler, delfinler de jasağı et. Oşul da öyle balırlar. Buna uşulardın barının ösü ösü tohtoy başta et dağı alemi atmosferalık havanı Kıçkıl tek menen kamsız kılıp duran, bu suunun tüyündüğü ösünün 17 sögüp kıçkıl tekte bölüp çıxarğan balırlar bolıp sanalar. Müna oşol balırlar çoğulu baştasa, anda atmosfer alıq avadağı kıçkıl tekten kuramı da naçarlay baştaydı. Sebepten biz çakşı öres avanın kuramında 21,18% kıçkıl tek bolıp duran. Al kıçkıl tek oşol suundağı buğulangan kıçkıl tekte negizinde atmosfer alıq avada kıçkıl tek karmalıp duran. Oşun da ila albet de ösümdüklerde o fotosintez prosesinin negizinde dağı bölüm çıkan kıçkıl tek menen bu atmosfer alıq avada kıçkıl tek ne olup duratken daima ıı, kalıptanıp toluq da olup duratken. Müna uşul ağın suğulardı dağı taştandıların taştalışı, joğulusu akiyandarda denizlerde kir atkotlarının tögülüşü, kaldıqtarının tögülüşü bu dağı ekologiyalıq sistemanın buzuluşuna alıp giletken. Bu ekologiyalıq buzuluğularda albet de bu emneler ıı, özlerine kandaydır mutatsalık özgürüştürge e, e bol avaştaydı. Siler körüp tırganday karakalatçı kança degen denizlerden jeyiklerinde taştandılar jatat. Jol bu sobüs ağır bir uyduğun çıkan taştandılardı e, albette an alıp barıp, talağa alıp barıp dögüt. Oşu talağda dağı kandaydır bir biomassa, biosfera bar bol çöğü. Başlayıkta litosfera dağı oşu talağda jasavatkan januarlar Ösümdükler mutatsalı özgürkışkı ey bol avaştaydı. Alemesiler körüp tırganday zavod fabrikalardan çıxatkan tütündördü karaklatçı. Bu tütündör birinciden adamdın, janvarlardın demalu organların buzu kalp kilet. Ekinciden uğlandırığı baştalat. Üçüncüden ösümdükler men janvarlardın özgürüşünü alp kilet. Seyipteyken de alar özlerinin düşmanlarından saxtanış için alar da özgürüştük bayağı ola baştaydı. Müna uçlardın bardıgı da ekologiyadağı biosmassanın buzuluşuna alıp giletken. 
Алеме бул бузулу бир гана өсүмдүк жанварларга гана терс таасирин бербестен, албетте адамдарга дагы терс таасирин берет. Мисалы үчүн, бүгүнкү күндө экологиялык бузулууларда баспай шал болуп, баспай калган балдардын саны абдан көп. Силер көрүп тургандай, мынакей азыр бүгүнкү күндө көп деген балдар ушул мутациялык бузулуулар. Буларга албетте экологиянын таасир этишинен пайда болот. Экологиялык бузулуу деген бул мутацияга алып келүү, гендин бузулушуна, геномдун бузулушуна алып келүү болуп саналат. Бул балдардын бардыгы тең. Ошол адамдын аң сезиминин чевердүүлүк менен эмес, акылистүүлүк менен эмес, экологияны бузуусуна алып келишинин негизинде пайда болот. Ошол эле кембайлыктар казылганда мен өткөн сабакта токтолгом радиоактивдүү элементтердин атмосфералык абага бөлүнүп чыгышы Ошондой эле ушул адам же болбосо эне ушул боюнда бар кезинде ар кандай кошулмалары бар химикаттар менен азыктанышы, атмосфералык абанын бузулушу. Мисалы үчүн, бүгүн биздин Кыргызстанда адамдын санынан машинанын саны көп. Ошол машинанын ар биринен чыккан кара түтүн бул ушул баланын демалуу функциясын, ененин демалуу функциясына зыян алып келет дагы. Мына ушундай мутациялык өзгөрүшкө дуу болгон балдар төрөлүп жатат. Андан башка, албетте бүгүнкү күндө өтө коркунучту биз башка мамлекетке көңүл бөлбөйлө болу. Өзүбүздүн Кыргызстанда деле ушул ар бир 10-баланын парок сердца, жолсо жүрөк оору менен төрөлүп атышы дагы бул жөндөн жөн келип чыгып аткан жок. Бул албетте ар бир ушул экологиялык системанын бузулуусунан келип чыгып атат. Мына ушул экологиялык бузулуунун негизинде Ушул өсүмдүктөрдүн саны, жаныбарлардын сандары дагы жок болуп бара жатканын биз көбөлө кездештирип атабыз. Мына ушул өсүмдүктөр менен жаныбарлардын түрлөрү, алардын сорттору, алардын көп түрдүүлүктөрү жок болуп кетпеш үчүн 1991-жылы Кыргызстандын жаратылышты коргоо боюнча мыйзамдары келип чыккан. Албетте буга чейин деле кызыл китеп киргизилген. Ага чейин э, СССРдин кызыл китеби чыккан, алардын мыйзамдары чыккан. Бирок бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн Кыргызстанда дагы жаратылышты коргоо закондору кабыл алынып, ал кээ бир э, закондордо ар кандай жоболор киргизилген. Жободо ошол кызыл китепке киргизилген, жобосо коруктарга алынган, же болбосо жок болуп бара жаткан жанварды адамдар өзү кыянаттык менен атып, өлтүрүп, же үсүп, кыйып, жок кылып кармалып калса, алар ошол закондун негизинде жооп беришет. Мындан башка дагы ушул Кыргызстандын жаратылышты коргоо законунда бул ар бир адам ар бир предмет ушул балдарды экологияны коргоого жаратылышты коргоого үйрөтүүнү илимий изилдөөлөрдү иштеп чыгууга аларды үйрөтүү бул ар бир жарандын эң негизги милдети болуп саналат андан кийин албетте ар бир жаратылыштагы ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу бир жылда эле болгон кем байлыктын барын казып жердин барына таратып өзүнүн жерин экологиясын бузуп алып гено генин бузу бул өтө коркунуч калып келет ошондуктан ал жердин ар бир ресурстарын биз сарамжалдуу пайдаланышыбыз керек экен Мына ушул биздин Кыргызстанда дагы ушул жер жаратылышты коргоо закону келип чыккандан кийин жаратылышты коргоо коруктары түшүлгөн. Мына ушул коруктарды бир корукта алып карай турган болсок, ушул каратал жапрак деген биздин Кыргызстандагы корук болуп саналат. Анын 21016 гектар жерди ээлеп турат. Бул Каратал жапарак мамлекетиндеги корукта жок болуп бара жаткан илбирс. Бул илбирс бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзү боюнча бул ушул ак илбирсти сактоо деген чоң глобалдуу проблемаларды чечип жатышат. Мына ошонун ичинде биздин Кыргызстанда да ошол илбирстер кездешет. Мына ошол каратал жапрак коргунда илбирстердин түрлөрү бар. Ошондой эле жапайы кама. Муну дагы ушул адамдар атуу менен жок жок болуп бара жаткандыктан буларды да кызыл китепке жана коруктарга киргизген. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда ушул коруктардын ичинде жок болуп бара жаткан марал, күрөң айур, аю, жейрен, суур, жаян 
жолса сазан деп аталат, э, ил бир. Мына ушул январлар жок болуп бара жаткандыктан кызыл китепке жана корукка киргизилген. Ошондой эле кээ бир канаттуулар. Силер көрүп тургандай, канаттуулардан үрдүктөр, жолсо илек-илек деп коёсуз. Мына булардын бардыгы те бүгүнкү күндө корукка ушул кызыл китепке киргизилген жанарлар жолса, силер көрүп тургандай, куш жана кээ бир канаттуулардын түрлөрү бүгүн жок болуп бара жаткан коркунучтар да турат. Жоосо ушул таз жору деп коёсуз муну. Мына ушул жаныбарлар бизде Кыргызстанда кездешет. Бирок буларды биз аң сезимдүүлүк менен пайдаланбасак, булар бүгүнкү күндө жок болуп кетүү коркунучунда турат. Бул жерде мына үрдүктүн түрлөрү, э, ак тумшук үрдүгү турат. Ошондой эле кастардын түрлөрү, тоо эчкилеринин түрлөрү, булардын бардыгы деп бүгүнкү күндө ушул корукка алынган. Э, силер эгер де ушул жерде көрүп аткан жаныбарларды көрүп калсаңар, буларга силер эч качан кыянаттык кылып өлтүрүп же жок кылбашыңар керек экен. Демек бул жаныбарлар кызыл китепке киргизилген жана Кыргызстандын коругундагы э, атайын ә, сақтап қалу үшін ә, кергізілген жануарлар болып саналаткен. Мінакей, бұл жерде қанат туларды нелі біздің Қырғызстанда ең көп деген түрлері бар екен. Мінау шол түрлерді сақтап қалу үшін ар бір инсан ақыл естілік менен, аң сезімділік менен пайдаланшығыз керек екен. Мінакей, бұл жерде сілер көріп тұрғандай бір күт тұрат, қуш тұрат, Бұлардың бардығы тен ұшыл бізден Қырғызстанда кездеші үші қанатты олар болып есептелек. Андан кейін ұшыл Қырғызстанды сақтауға алынған жерлер, мұл жашыл түсменен берілген жерлердің бардығы тен ұшыл Қырғызстанда көп кездешу үчү өсүмдүктөрдүн жаныбарлардын сейре кездешу үчү түрлөрү кездешет. Мына ошол ке сейре кездешу үчү жерлерин атайын коруктарга алып белгилеп койгон. Эгер ушул жерлердеги жаныбарларга жоосо өсүмдүктөргө адамдар кыянатты калып келсе, анда алар албетте ошол жобонун негизинде жооп беришет жооса, алар ошо жоопка тартылат экен. Ошондуктан ар бириңер не кылышыңар керек экен? Ошол жаныбарларды сактоого ар бир инсан аң сезимдүүлүк менен мамиле кылыш керек экен. Эми ушул экологиялык бузулууларда э, жаратылышта эмне алып келет? Мына ушу боюнча мен кичинекей суроо түшүп койдум. Албетте бул суроого бардыңар ойлонуп жооп берет болушуңар керек. Экологиялык бузулуулар эмнеге алып келет? Жер планетасынын жок болушуна алып келеби, же түрлөрдүн жок болушуна алып келеби? Демек бул эки варианттын бир вариантын албетте ойлондуңар болуш керек. Мен бул суроонун жоон силерге көрсөтүп берип коёрайын. Эгерде экологиялык бузулуу болсо, жер планетасынын жок болушуна алынып келет. Демек, жер планетасы бул экологиянын бузулуусунан жок болуп кетүү коркунучуна дагы тушар болушу мүмкүн экен. Анда бесе балдар, мына мен бүгүн силер менен ушул экологиялык коргоо жана жаратылышты коргоо, бүгүнкү күндө жер планетасын коргоо бул ар бир адамдын аң сезимдүүлүк менен, чевердүүлүк менен пайдаланууга чакырат элем. Анда мен мен бүгүнкү сабагымды ушун менен аяктайын, кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта калгыла. Албетте силер бул параграфты окуп кошумча китептерди пайдаланып жана кызыл китепке кирген өсүмдүктөр менен жаныбарларды өз алдыңарча дагы жазып чыгат болушуңар керек. Анда саламатта калгыла.